എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നമസ്കാരത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിക്ക് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെസ്റ്റിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പാർട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും ദ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ വേർഡ് മാർഷൽ മീൻസ് എന്താണ് മാർഷൽ എം എ ആർ ടി ഐ എ എൽ എന്താണ് മാർഷൽ മാർഷൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഓഫ് മാരേജ് മാരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ റിലേറ്റിംഗ് ടു വോൾ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അപ്പ് ഹോൾഡിംഗ് ലോ നിയമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ റൂൾ ആൻഡ് ഡോക്ടറിൻ ഭരണവും അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിനൈനിം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പര്യായം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുക്ക് മുമ്പ് ഉത്തരം പറയട്ടെ റെഡിയല്ലേ ദാ ഈ വേഡിൻ്റെ ഉത്തരം റിലേറ്റിംഗ് ടു വോൾ എന്ന് തന്നെയാണ് മാർഷൽ റിലേറ്റിംഗ് ടു വോൾ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയുധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെഡിയല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ നമുക്ക് വി ട്രൈ ടു കീപ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡാഷ് ഓഫ് റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി വി ട്രൈ ടു കീപ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡാഷ് ഓഫ് റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി അപ്പൊ അതിൻ്റെ മലയാളം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ചോയ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാമെന്ന് അപ്രൈസ്ഡ് എന്ന് വായിക്കരുത് എപ്രൈസ്ഡ് എന്ന് വായിക്കണം എ ആണ് എപ്രൈസ്ഡ് Apraised, upraised, none. This is the one that 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 is the one. കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും അതിൽ കിട്ടിയോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം റെഡിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ബി എപ്രൈസ്ഡ് ആണ് ശരി എന്തുകൊണ്ട് നോക്കൂ എപ്രൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ അർത്ഥ തലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരുന്നില്ലേ വി ട്രൈ ടു കീപ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ apprised of recent developments in the economy correct le correct an appo aadyathe appraised endana aadyathe appraised endana vila nirnayikkuga alle moolyam nirnayikkuga anna moolyam nirnayichu allengil vila nirnayichu anna eh appo see appraised endana app ennu parayu uyarthu raise ennu parayal alle uyarthu a mugalilekku uyarthuga ennakke enu ketto appo uyarthi ennu artham mathrame varudullu d ki vide pradhanyam illa അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ബി ആണ് ഉത്തരം ശരി രണ്ടിൻ്റെ അപ്രൈസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം റെഡിയല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ദർ വിൽ ബി നോ റെയിൻ ഡാഷ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആൻ അവർ ഫ്രം ആണോ ഫോർ ആണോ വിത്ത് ആണോ ടു ആണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ദർ വിൽ ബി നോ റെയിൻ ഡാഷ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആൻ അവർ from at least an hour ano for at least an hour ano with at least an hour ano to at least an hour ano indakku upayogichu kanjal ningal kere kure angane njan ippa cherthu vaichille adu pole vaichu kanjal thanne ee kere kure ningal kadinde uttaram nalguvanayitt kariyum kariyum urappada appo kittiyo from ano for ano with ano to ano thram kittiyo kittiyo kittikanam തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഫോർ തന്നെയാ കാര്യം എന്താണ് ദർ വിൽ ബി നോ റെയിൻ മഴ ഉണ്ടാവൂല മഴ ഉണ്ടാവൂല ആ ഇനിയൊരു പിരീഡാ പറയുന്നത് ആൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം നിങ്ങളെ ചതിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഡോൺ വറി അതങ്ങ് മറന്നേക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കും ഫോർ അല്ലേ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലം എന്താണ് അറുപത് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റുകളല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ആൻ അവർ എന്ന് പറയും 
അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ അപ്പം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിന് മുമ്പിൽ എന്താണ് ഫോർ ആ കാലയളവിൽ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസും ഒക്കെ ടെൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഈ ഫോൺ ഇതാ നോക്കൂ ഇത് വേറെ അർത്ഥ തലങ്ങളിലാണ് ആ കാലയളവിൽ എന്ന് മാത്രം കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഫോർ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദ അൻഠനിം ഓഫ് ബ്രീഫ് ബ്രീഫിൻ്റെ അൻഠനിം എന്താണ് വിപരീത പദം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ആണോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണോ സ്പ്രെഡിങ് ആണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ എക്സ്പാൻഡ് ആണോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണോ സ്പ്രെഡിങ് ആണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഉത്തരം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് ശരി എന്തുകൊണ്ട് ബ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ച അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ച എന്നാണ് അപ്പോൾ തീർ എക്സ്പാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ച് നീട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക അമ്മേ ഉള്ളൂ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ അന്ധനിമായിട്ട് കിട്ടില്ല മറിച്ച് ചുരുക്കി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം റെഡി അല്ലേ റെഡിയാണോ നമുക്കു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡാഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡാഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഹഡ് ബീൻ കിൽഡ് ആണോ ഹസ് ബീൻ കിൽഡ് ആണോ വോസ് കിൽഡ് ആണോ ഈസ് കിൽഡ് ആണോ ടെൻസ് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് എന്ത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വോയിസ് ഇതാണ് ഇത് പസീവ് വോയിസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പസീവ് വോയിസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സെൻറ്റൻസുകളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ഉത്തരം എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ കിട്ടിയോ ഉത്തരം സി ആണ് ഓ സ്കിൽഡ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നാലിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസാസിനേറ്റഡ് അല്ലെ കിൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് ബീൻ ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ സെനൻസിൽ നമുക്ക് ഹാഡ് ബീൻ ചേർക്കാമായിരുന്നു ബിഫോർ സംതിങ് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വോസ് കിൽഡ് ഹിൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ പ്രവൃത്തി അവിടെ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് വാസ് സ്കിൽഡ് ആണ് ശരി ഹസ് ബീൻ കിൽഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഈ സ്കിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പഠന പരിപാടികൾ ഗംഭീരമായി കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉടൻ തന്നെ ഇനിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ കാണാം